Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kis László, akadémikus, fizikus, csillagász, a csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója, fennmaradó idejében pedig youtuber. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm kívánok. szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Azt mondta James Webbről, amikor látszott már, hogy működni fog, hogy mindent, mindent is várnak tőle. Mit adott eddig? Hát nagyon sok mindent adott, de ezek annyira mondjuk így azt, hogy partikuláris dolgok. Tehát amit a nagy ígéret, az élet detektálása más csillag körüli bolygón, idáig nem jutottunk még el. Azt mondjuk, hogy például más csillag körül keringő bolygók légkörében már mindenféle atomokat, molekulákat ki tudunk mutatni, aktív fotokémiát is látunk. Tehát, hogy tényleg a csillag besugározza a bolygónak az egyik oldalát, és akkor történnek kémiai reakciók folyamatában. A hét rossz híre, hogy vérvöröske és a hét törpe, az a szép vörös törpe csillag, ami körül hét földméretű bolygó kering, és három is a lakhatósági zónában nem túl közel, hogy túl forró legyen, nem túl távol, hogy túl hideg legyen, kering. Sajnos nem sikerült kimutatni az egyiknél a széndioxid molekulát, tehát egyértelműen nincsen, tehát magyarul légkör valószínűleg nincsen, de ha van is, az nem olyan, mint itt nálunk a Földön. Tehát bármennyire is jó helyen, jó bolygó, jó méretű, valószínűleg ott nincs légkör, ami meg azért alapvetően az élethez azért köllene. De biztos, hogy másnak is ugyanolyan légkörre van szüksége, mint nekünk széndiokszidra? Ne, nem, nem biztos. Tehát természetesen a, a fantázia az szárnyalhat. Én az én fantáziám annyira széles szárnyakon tud repülni, hogy én a gondolkodó sziklákat el tudom képzelni, akik nem csinálnak semmit, csak 50 ezer éven keresztül gondolkodnak az, az élet nagy kérdéseiről. De a probléma az, az, hogy a gondolkodó sziklák, hogy hogy néznek ki messzérű, azt nem tudjuk. Ezért aztán kimutatni őket sem tudjuk. Azt tudjuk kimutatni, amiről tudjuk, hogy milyen. A földi típusú életről tudjuk nagyjából, hogy milyen. Tehát annak a jeleit, hogy mondjuk egy bioszféra kialakul, és az a bolygónak az atmoszférát, a légkörét beállítja olyasmi összetételővé, mint amit a Földön is van, az már egy erős indikáció lenne, az sem lenne még bizonyíték. A csillagászok, az asztrokémikusok, az asztrobiológusok nagyon sokféle mechanizmust ki tudnak találni, amivel létre lehet hozni akár élet nélkül is ilyen széndiokszid, szénmonoxid, oxigén, ózon, meg ilyesmikkel teli légkört, de ha ilyet látnánk, mint amilyen a Földön van, akkor azért egy nagyon erős jel lenne. És jó. sajnos még nem tartunk itt. Jó, de ha ott nincs, ezen a hármon nincs, akkor akkor mit csinálnak? Azt mondják, hát jó, menjünk egyet hát tovább. Hát megyünk tovább, megyünk tovább, ez a klasszikus tűt keresünk a szénak az alba. Ugye azt szokták mondani, hogy most már több mint 5000 exobolygót ismerünk. Melyik az az egy, amin esetleg van valami? Melyik az a nyolc, amelyiken valami van valami? Hol fedezzük meg azt, amit még föl sem fedeztünk, és majd ott lesz? Hiszen a mi csillagunk, a nap nagyon szép bolygórendszerrel, bolygórendszerrel bír, van körülötte nyolc bolygó, de ez az egy csillag, ami napunk pusztán csak egy abból körülbelül 200 milliárdból, 200 ezer millióból, ami a mi tejút rendszerünkben van. És az eddigi kereső programjaink mindösszesen a néhány száz fényéven belüli térrészbe levő néhány ezer csillagot mér, vagy néhány tízezer csillagot mérte föl. Tehát hihetetlenül nagy óceán partján állunk. Tehát képzeljük el, kísértelünk a csendes óceán partjára a Sydney Kuji beach az egy tök jó hely, és akkor megpróbáljuk kitalálni, hogy milyen élőlények vannak az óceánban abból, hogy látjuk, hogy a hullámok miket dobnak Jelénk. Fogjuk látni a kék bálnákat, a tízkarú óriás polipokat, a nem tudom én milyen mély tengeri szörnyeket? Nem, mert még onnan nem látunk be odáig. Most a csillagászat az exobolygók világába körülbelül ott van, mint amikor az ember megáll az óceánpartján. Jé, ott, mintha valami kiugrana a vízből. Jé, hát az egy bálna. Ugye júniusban ilyen tájt, ha valaki Ausztráliába utazik, akkor a bálna vonulást meg lehet figyelni. Tehát magyarul vannak már jeleik arra, hogy odakint vannak érdekes helyek, de hogy ott van-e már élet, azt még nem tudjuk. És a James Webb ehhez lesz egy nagyon fontos eszköz, ehhez egy nagyon fontos eszköz, ne beszéljünk ö, ö, jövő időben, ez már egy jelen idejű dolog. Most a csillagászok a rutin munka keretében közelmúlt adtak be egy újabb egy éves periódusra szóló pályázati adatcsomagot, vagy pályázati csomagot. Ugye a James Webbhez úgy férnek hozzá a csillagászok, hogy versenypályázati rendszerbe beadunk projekteket, és akkor aztán egy bizottság, vagy sok bizottság eldönt, hogy ki az, aki kap műszeridőt. Az első ciklusban magyar csillagászok kaptak, a mostani ciklusban is kaptak, és majd most bementek, és hát majd, most, most már megy az adatgyűjtés, és akkor majd meglátjuk, hogy mi történik. Tehát a lényeg az, hogy az adatoknak a gyűjtése az zajlik, az adatoknak az elemzése az zajlik, de még a publikus adatokká váló első éves megfigyelésekből is esetleg kipördülhet valami érdekes. Szóval az exobolygók területén a James Webb 
fantasztikus eredményeket mutatott, de ezek a planetológia számára érdekesek. Az összehasonlító planetológia a más csillagok körül hasonló bolygótestek hogy néznek ki a mi bolygóinkhoz képest területhez. Ez még nem az asztrobiológia. Hogy maradjak egy picit még az óceán hasonlatnál. Tud-e valamit a kutató kezdeni az olyan véletlennel, mint amikor az óceán partjára egy mélytengeri lámpás halat kimos? A hullámzás. Nem szokott, mert az 10 kilométer mélyen van, de egyszer-egyszer kimos. Azzal mit kezd? Hát a tudományos felfedezés az ilyen. Én nem pár éve ezelőtt egy itthoni TEDx előadásban beszéltem erről, hogy a tudományos kutatás az, az idő nagy részében rutin munka, amikor tényleg úgy vagyunk, sétál, ott is az óceán partját használtam, vagy ez egy benne a fejembe be, beült gondolat, és sziklákat fordítjuk föl. Melyik alatt van valami érdekes? És nem tudjuk valójában a tudományos kutatás, főleg az ilyen a természet rejtőző, eddig ismeretlen jelenségek, objektumok, élőlények, csillagászati élőhelyek, vagy csillagászati mondjuk égítes típusoknak a fölfedezésében a véletlen, az hihetetlenül nagy szerepet játszik. Az első pulzár fölfedezése, a forgó neutron csillag a 60-as években, az első kvazár, szuper nagy tömű, fekete lyuk fölfedezése mind-mind a véletlen műve volt. És, és ténylegesen utána egy nyomozás következik. Most van is a fejemben egyébként egy ilyen könyv gondolata. Csillagász a 13 legizgalmasabb nyomozása téma körben, gondolkozok most egy ilyenen, hogy mert a csillagászat az tényleg klasszikusan egy olyan tudomány, ahol valamit találunk, és nem tudjuk, hogy mi az. És akkor megpróbáljuk kitalálni. És van, hogy 60 évig tart, még kitaláljuk. Van, hogy 10 év alatt kitaláljuk. Vagy, hogy 20 év alatt. Szóval ez a óceán kisodor valamiféle világító, mélytengeri halata, az, ez, ez, ez a fölfedezés valójában. És nyilván ez, ez a hasonlat a többi tudományteletre is valamilyen szinten átvihető. Ja, általában azt mondom, hogy a természettudományokban nagyon sokszor van az, hogy olyan hirtelen föl, fölismerünk, amit az anyagfizikában a, a fizikusok, a, a szilárdás fizikusok, vagy a fényanyagkölcsatást vizsgálók, és nagyon sokszor olyan érdekességet vesznek észre, amiről korábban azt sem tudták, hogy ilyen lehet. Tehát ezért szép egyébként a tudományos kutatás, ezért szép, és ezért fontos erről beszélni, hogy ennek az érdekes megmutatva adott esetben vihessük a zászlót a fiatalok fel, hogy lássátok, ezért is érdemes tudományjal foglalkozni. De a kutató sosem mondja azt, mint a zsiráknál, hogy hát ilyen állat nincs. De! De hogy nem. És akkor olyankor jönnek a viták. Ugye a tudományos módszernek része a vita. Mi mondunk valamit, és aztán valaki más megpróbálja azt igazolni, vagy sikerül neki, vagy nem. Ugye az elmúlt években láthattunk egy csomó életünket befolyásoló alapvetően tudományos kérdést, ahol a viták a nagy közönség előtt zajlottak, és ez valahol rombolt a tudománynak a hitelét, pedig szerintem éppen, hogy erősítenie kellett volna a hitelünket, mert megmutatta azt, hogy a tudósok is csak emberek, akik nem biztosak a dolgokba, és vitatkoznak. Szóval a lényeg az, hogy mi is találunk időnként dolgokat. Én emlékszem, hogy a legelső egzobolygó felfedezése 1995-ben Michel Mayer és a közelmúltban Budapesten járt Didier Kelló által történt. Az első öt évben csillagászoknak nagyon nagy hányada, egyszerűen nem volt hajlandó elfogadni, hogy ilyen forró Jupiter a csillagához, a Merkurnál is közelebb keringő Jupiternél is nagyobb méretű óriás gázbolygók létezhetnek. Jövök nem lehetnek, mondták azt a kételkedők. És egész 2000 kellett vá- Árni, amikor felfedeztük az első olyat, a király többes az összes csillagász a Földön, amik nem csak kering és megmozgatja a csillagát, hanem időnként el is halad a csillag előtt, és lecsökkenti a csillag fényességét, és onnantól kezdve egyértelmű, hogy ez a zsiráf, ez létezik. Szóval ez, ez, ez teljessége egy visszatérő mintázat a, a tudományos kutatásban, a felfedezéseknél, hogy valaki talál valami érdekeset, hoppá, ez micsoda, elkezdjük vakarodni a fejünket, jön valami elmélet, és akkor utána az, az esetleg megmagyarázza. Vannak egyébként, azt gondolom, hogy egyébként hogy szerintem ritkábban, amikor elméletek jósolnak meg jelenségeket. Albert Einstein, 1915, lepublikálja az általános relativitás elméletét, ami a gravitáció klasszikus térelmélete. Azt mondja, hogy amik, ahol van anyag, meg energia, ott a téridő az el fog görbülni. És ha az, az anyag és energia, főleg az anyag az gyorsuló mozgást végez, akkor a téridőben lesznek fodrozódások. Ezeket ma úgy hívjuk, hogy gravitációs hullámok. Ez egy klasszikus elméleti jóslat, hogy ilyennek lennie kell. Száz évig tartott, mire sikerült detektálni. A LIGO kísérlet 2015-ben volt képes először. Egymás körül keringő, tehát gyorsuló, nagy tömegű, 30-36 nap tömegű fekete lyukak összeoladásakor kik 
váltott gravitációs hullámcsomagot detektálni itt a Földön, és akkor egy száz éves jóslat. Albert Einsteinnek az általános relativitás elméletéből következő téridő fodrozódást sikerült igazolni. Kaptak is érte fizikai Nobel-díjat 2017-ben. Tehát az egy olyan példa volt, amikor elmélet megjósolt, nem volt technológia hozzá, és akkor itt egy záróját gyorsan, a tudománynak mi a haszna? Nagyon sok minden haszna van, de például a fizika, a csillagászat, most nyilván én fizikus csillagászként ezeket hozom példaként, de más tudományterületeken is lehet megtalál, meg lehet találni az analógiákat. Alapvetően technológia generáló aktivitás az emberi társadalomnak. A modern civilizációban a tudós nem vakargatja a hasát, meg a homlokát, meg az ujjait, hanem gondolkozik problémákon, aztán rájön arra, hogy ehhez egy olyan technológia kellene, ami még nem létezik. Ugye tíz év múlva lesz egy gravitációs hullámdetektor az űrben, a LISA. Az például egy másfél millió kilométeres oldal hosszúságú háromszög lesz, három állomással lézereket fognak egymás felé lődözni, és ha áthalad egy gravitációs hullám, akkor megváltozik a téridő, és akkor a lézer ezt érzi. Na, ezt most 2035-re jósolja a NASA és az Európai Ügynökség az ÉZA. Ez egy közös kollaboráció lesz. Alapvetően az ÉZA letett mellé már 1 milliárd eurót, 1,2 milliárd eurót, meg a NASA is le fog rakni. Szóval a lényeg az, hogy papírra ma kérdezte tőlem valaki, hogy Miért 35? Hát azért, gyermekeim az úrban, mert még nem létezik az a technológia, amivel ez működni fog. Tudjuk a peremfeltételeket, hogy mit kell teljesítenie, de egyszerűen még nincs a Földön olyan pontos, precíz technológia, technika és technológia, ez nagyon fontos a két szónak a különbözősége, ami ezt lehetővé teszi, és ezrek fejlesztő mérnökök, százai fejlesztő kutatók ezrei dolgoznak azon, hogy ez megvalósuljon ebben az évtizedben és 35-ben repülhessen, és utána adott esetben olyan kérdéseket is meg tudjunk vizsgálni, hogy mit történik, hogyha két galaxis ma közepébe összeolodnak szupermasszív fekete lyukak, vagy inkább szerintem a, a nagy kozmikus kérdések közül, hogy amikor az ősrobbanás történt, akkor ott nagyméretű tömegek gyorsultak hirtelen a gravitációs hullámok egy hátteret detektálva betekinthetünk abba az időszakba, ahova semmilyen más módszerre nem tudunk. Maradnék egy picit még mindig a gondolkodásnál. Olyan van, amikor sok-sok ismeret után egy utolsó jelenség meglátása, mint amikor a túlhűtött vize becsöppentjük az utolsó Értelek. csöppet kikristályosodik és megérti az ember? Igen, ez. Ez, ez, ilyen, ilyenekre, is, ilyen, ilyenekre is van például, hogy az élet dolog, ez az asztrobiológia, ahonnan elindultunk, az valami ilyesmi lesz. Én ebbe, ebbe hiszek, hogy ez valami ilyesmi lesz. Mert ha megnézzük, hogy az elmúlt 400 évben hogyan fejlődött a csillagászat, folyamatosan szorította a háttérbe azt, amit úgy hívunk, hogy geocentrikus világkép. Ugye Arisztotelész arra kérdezi, megfogalmazta, a Föld van mindennek a közepén, körülötte kering minden. A hétköznapi ember ön számára is. Ha reggel fő kell a nap, aztán este lenyugszik, ha körülöttem mozog minden. Ez úgy belülünk van biológiai lényként drótoz, vagy mi ezt hisszük. Aztán persze jött ugye Kopernikus, Kepler és a társai, heliocentrikus világképlet, és akkor a Föld már a nap körül keringett. De akkor nap volt kitüntetett helyzetbe. Aztán 1917-ig kellett várni, mire kiderítette egy Harlow Seppi nevű amerikai csillagász, hogy a napunkban semmi különleges nincs, 12 egy tucat törpecsillag, ami teljút rendszerünk, mert ráadásul nem is a közepén vagyunk, mint sokan itték, hanem félúton a peremvidék felé. Tényleg is egy ilyen, ilyen vidéki kis napszerű csillag, nap törpecsillag. De akkor ott marad még az, hogy de csak itt vannak bolygók. A 30-as években James Gilles, egy híres brit asztrofizikus, azt mondta, hogy bolygók azok nagyon ritkák lehetnek, mert szerinte a bolygók azok csak úgy jöhetnek létre, hogy úgy jöhetnek létre, hogyha két csillag egymás mellett elhalad. Ő ezt kiszámolta. De nem tudta azt, hogy a bolygó keletkezés az a csillagkeletkezés természetes kísérő jelensége, ahol más tudjuk, és igazából a bolygók mindenütt ott vannak, tehát semmi különleges nincs már a naprendszerben, mint bolygórendszerben, és akkor megyünk a következő gondolra, de földméretű, földhöz hasonló közetbolygó csak itt van. Nem. Ezeknek is a gyakoriságát ma már tudjuk, hogy milliárd szám vannak odakint, a mi tejút rendszerünkben, ebbe a szép csillagvárosba, a bolygók megfelelő távolságban csillaguktól nem túl közel, hogy túl meleg legyen, nem túl távol, hogy túl ideg legyen, és földméretűek. Hogy közetbolygók, még valószínűleg azok is. Hogy van-e légkörük, azt nem tudjuk. De statisztikusan sok milliárd föld 2.0 van odakint, és akkor most a következő lépcső fog, de élet csak nálunk van. És akkor ezen vitatkoznak most tudósok, mert ez egy hitvita innentől kezdve. Jelenleg 2023. júniusában az egy hitvita szintje, hogy, tehát, hogy ki miben hisz. Van, aki azt mondja, hogy a fizika és kémia törvényei mindent ugyanúgy működnek, tehát ha minden rendelkezés áll az élethez, akkor az élet magától kialakul mindenütt. 
ez a hiperoptimista hozzáállás. A hiperpesszimisták azt mondják, hogy ez a mi földi típusú életünk, ez a genetikai kódolás, ez a, ez a rendkívül komplikált biokémia, ami működteti az életet, ez annyira nehezen hihet, hogy magától létrejöjjön, hogy ha létre is jött egy kozmikus lottöltös formában itt a Földön, akkor nagyon picike az esélye, hogy még egyszer ez az elmúlt 14 milliárd évben egyszer is létrejöjjön, és akkor mi vagyunk egyedül az egész univerzumban. Tehát ez a másik véglet, ez a hiperpesszimista véglet. És az, hogy az ember hova pozícionálja önmagát, át, ezen a hit spektrumon, az saját hitének a választása. Én abban gondolom, én abban, hát szoktam, meg szoktam ezt így fogalmazni, én abban, ott, ott helyezem el magamat, abban gondolkodom, hogy ez egy arrogáns gondolat, hogy a Földünk lenne az egyetlen élő bolygó. Tehát az megint csak a, a geocentrikus világkép köszönne vissza, és én ebben nem vagyok hajlandó hinni. Csillag ez az spekulál azon, hogy mi van, hogyha az ö, arrogáns gondolat nem igaz, de mondjuk fogkefeszerű, értelmes civilizációval találkozunk, és akkor mit mondunk arról, hogy az úr az embert saját képére teremtette? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez, ez rámutat arra egyébként, hogy ennek az egész kérdésének hogy hihetetlen mély filozófiai aspektusa is vannak, hiszen hívő emberek vannak. Én magamat leginkább az agnosztikusok közé sorolom, de, de nagyon sok hívő csillagást ismerek, és akkor ez egy érdekes kérdés, hogy például Jézus megváltotta a fogkefeszerű idő lényeket is, hiszen a, a Bibliából következne az, hogy igen, persze, hát minden élő lényt megváltott a maga áldozatával, de ezen a teo, hadd vitatkozzanak a teológusok, és nem a csillagászok. Már egyébként hozzátenném, hogy a Vatikáni Obszervatóriumnak, ugye a központja az Castel gandolfo van Róma mellett, a jezsuita csillagászok azok nagyon jó szakemberek. És egyébként a, 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 a katolikus egyház például az ősrobbanást, mint az univerzum kezdetét jelző jelenséget elfogadja, sőt, pár évvel ezelőtt egy asztrobiológiai konferenciát szerveztek Castel gandolfo sőt, tovább megyek, ugye van Amerikában, nem mond Graham, mert valamelyik mond valamin, egy 1,4 méteres Vatican Advanced Technology Telescope, egy 40 éves távcsa, amit még második János Pál pápa finanszírozott, mert ő szerette a csillagászatot, és ezt a Vatikáni Obszervatórium ott dolgozó csillagászai, meg hát egyébként is jó, jó arc figurák, popszkópnak szokták hívni, tehát a pápai teleszkóp. Tehát a lényeg az, hogy, 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 hogy mi ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk én csillagászként, megfelelő csillagászként, vannak, akik elmeti oldalon gondolkodnak, és látjuk azt, hogy például ez a földön kívül élet kérdése, ez egy olyan, ami a legmultidisziplinárisabb tudományos kérdés manapság, mert ehhez kell a biológus, ehhez kell az evolúció kutató, ehhez kell a planetológus, a légkörkutató, a kis kutya füle is, és ezért nehéz a dolog, mert, mert nincs ember, aki mindehez ért. Itt ez egy olyan terület, ahol csoportoknak kell együtt dolgozni, és én azt látom, hogy egyelőre még a hasonló területen dolgozó szakemberek más tudomány területről érkezve sem beszélik ugyanazt a nyelvet. Tehát nem pontosan ugyanazt értik ugyanazon szavak mögött, és ezért nehéz előrelépni, de én hiszek abba, hogy a tudományos fejlődés, amelynek természetesen nem ez a legfontosabb kérdése, a földünknek a megőrzése lakható bolygóként mindennél fontosabb, a társadalmi problémáink megértése és kezelése mindennél fontosabb a túlélésünk szempontjából, de ha túlélünk, akkor értsük már meg azt, hogy mi van odakint, és hát ezzel való foglalkozás szerintem egymás felé fogja terelni a multidisziplináris kutatásokban a különböző tudománytelteknek a képviselőit. Idegesítő tényt, adatot, jelenséget a web James Webb detektálta, amire a tudós azt mondja, hogy ha ez igaz, akkor baj van, mert az eddigi tudásunkkal problémák vannak. Igen. Ja, igen. A galaxisok világában, a nagy vörös eltudású galaxisok, tehát a ősrobbanás utáni mondjuk 2-300 millió évre már visszalát a James Webb. A, a Hubble távcső korábban olyan nagyjából 500 millió évvel látott az ősrobbanás utánig. Tehát egy, mi nyertünk pár száz millió évet a visszatekintés időben, és ott már lát olyan sok és fényes galaxist, amit senki nem várt. Igazából most a extragalaktikus csillagászatnak nem azt mondom, hogy egy válságát váltotta ki, de nagyon sok kérdőjelet letett elénk az asztalra, hogy a kozmikus struktúra fejlődést, azt tényleg értjük? Tehát, hogy hogyan, oké, okay, történt valahogy, ahogy történt, most ebben nem menjünk bele maga az ősrobbanás, de utána a sötét anyag, a normál anyag, ezek az egészek ott elkezdtek csomósodni, kialakultak az első protogalaxisok, ősgalaxisok, és már látjuk bennük azokat a nyomorult, szupermasszív, fekete lyukakat, amiknek nem kéne ott lenni. Tehát valamit nagyon nem értünk, hogy hogyan történt az első nagyjából 100-200 millió évben, és a James Webb ezt a nem értést, ezt tovább erősítette az adataival, és ez, ez azért, ezért gond, mert, mert megint csak 
ez a nagy közönség számára, ha azt mondom, hogy nem nagyon érdekes, mert ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, nem lesz a kifli 500 forint helyett 300. De a természetünknek az értésében ez egy gond, mert, mert akkor valami, valami hiányzik. Valami a fizikánkban, valami a kozmológiánkban, valami az anyagkölcsönhatásokban, valami nem oké. És akkor, akkor az ember úgy elkezdi vakargatni a fejét, hogy hol lehet a gond. Ettől sokkal nagyobb problémát jelent egyébként a sötét anyag és a sötét, sötét anyag és a sötét energia, amivel a James Webb is már elkezdett foglalkozgatni, de ezek inkább a nagy égbolt felmérésekből fognak kijönni valamilyen megoldás formájába, és inkább az évtized végére. De ez gond, vagy egy izgató lehetőség inkább, amikor egy kutató egy tudós ilyet lát? Persze, hogy izgató lehetőség, hát könyörgöm. A rutin tevékenység, a már ismert dolgoknak a a föl, újra felfedezése az, az szép dolog, meg, meg megerősíti a tudományunknak a nagy templomát, amire építünk főfelé. De hát mégiscsak, én szoktam azt mondani kicsit ironikusan, nem kicsit, nagyon ironikusan, hogy mi szeretjük égetni a tankönyveket. Tehát, hogyha ki tudjuk azt mondani, hogy amit eddig tanítottunk, az valójában nem igaz, az, az nekem valószínűleg a bennem élő ifjonti, ifjonti forradalmárnak a nyomai még itt vannak, az ebben nem egy jó érzést kelt, mert ugye a paradigmaváltások, amelyek a tudományos fejlődés során időnként leszoktak játszani, amikor valamiről és nagyon sokáig hiszünk valamit, és akkor a paradigmaváltás, és az lesz az uralkodó paradigma, és aztán jön valami, ami ezt az egészet fölborítja, és akkor paradigmaváltás következik be, ezek általában tudományos forradalmakként is fölfoghatók, és ezek érdekesek. És utána általában sokkal több új és izgalmas kérdés lennék meg a horizonton, mint korábban volt, és én azt gondolom, hogy ezek viszik előre igazán a tudományt. De ilyenkor, amikor tudományos forradalmak vannak, akkor a győzteseknek meg is kell mondani, hogy mi az igazság, vagy az első szakaszban csak a pusztítás van. Az első, szak- a az első szakaszban az van, hogy, nem t- hogy, hogy van valami, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, és pont múltkorában beszélgettem Pásztor Gabriel a részecske fizikussal, a, az ősrobanásról, meg a sötét anyagról, ő foglalkozik a kutató csoportjával, az eltér a sötét anyag részecske fizikai magyarázatával, és igazából abban maradtunk a legvégén, hogy ők még egyre ott tartanak, hogy meg tudják azt mondani, hogy milyen nem a sötét anyag. Az, ami gravitál, van tömegvonzása, de nem látjuk. Tehát egy valamilyen misztikus dolog. Tehát, hogy milyen nem, az még, nem a, az, az még mindig a rombolásnak a szakasza, mert, mert nem azt mondja meg, hogy hát itt biztos vannak valami részecskék, amik mit tudom én, mi vagy itt vannak valami mini fekete lyukaknak a tömegei, amiről nem tudtuk, hogy ilyenek léteznek. Nem, azt tudjuk, hogy ilyenek még nem. Tehát, ne, tehát amikor amire azt mondjuk, hogy milyen nem, az még nem egy biztos tudás, akkor még csak nevet adunk neki, Nevet adunk egy problémának, aminek aztán a megoldása az az lesz, amikor már tudunk egy jóslatot tenni a vonatkozó elmélet alapján, és aztán azt megfigyeléssel tudjuk igazolni. De jó lenne ilyet látni laborba, kimutatni, hogy valami ismeretlen részecske a sötét anyag, és aztán azt az ismeretlen anyagot előállítani a laborba, látni, hogy hogyan bomlik le, és nézzétek feleim szüntükkel, itt van a kezünkben fél kiló sötét anyag. Nyilván ilyen nem lesz soha, most csak ironizálok, de ez lenne a, úgymond, amikor már nem rombolunk, hanem akkor már épít. Kezünk. Tehát itt a fizikában, csillagászatban, asztrofizikában, kozmológiában nagyon sok ilyen kérdés van, ahol egyelőre a, a kérdőjelek szaporodnak, és néha egy-egy kérdőjelet sikerül fölkiáltó jellé ki, kiegyenesíteni. Mennyire megbízható technikailag a James Ez Azért kérdezem, mert az én számítógépemben az óra most például nem indult el, hát és az is egy gép, meg az is egy gép. Honnan tudják, hogy az jól működik? Hát nézze, a Csillagászati adatok kalibrálása az egy rendkívül unalmas fejezet szokott lenni a műszertechnikai szakkönyvekben, de ez egy létező eljárás, létező technika. Vannak alappontok, amiről úgymond tudjuk többszörösen ellenőrizett, hogy milyen fényesek, mekkorák az égen. Ezekkel lehet azt bekalibrálni, hogy az a fényesség szint, amit érzékel a James Webb, az pontosan hány foton per négyzetméternek felel meg. Tehát, tehát itt a műszer kalibráció az egy minél bonyolultabb egy eszköz, annál bonyolultabbá válik, ezért kellenek nagy csapatok az ilyen nagy komoly infrastruktúrák adatainak az elemzéséhez, de egyébként a James Webb fedélzeti számítógépére be lehet lépni interneten keresztül, és akkor meg lehet nézni, és le, ki lehet adni parancsokat, ugye Detre Evers, aki az egész fejlesztésében, az egyik műszernek a fejlesztő mérnök csapatának a vezetője volt Nyugat-Európában, 
Ő egyszer beszélget és mondta, hogy hát igen, be tud szépen lépni, egy ilyen terminálon keresztül, régen telnetnek hívják, ma már SSH-nak hívják, és akkor belép, és van egy komand, egy ilyen parancsor, és akkor parancsorbú ki tud adni üzeneteket a, a fedélzeti számítógépnek, és akkor látjuk azt, hogy másképp működik egy műszer. Tehát semmi misztikus dolog nincsen a James Webb-be komplikált dolog, nagyon drága volt, 20, 15, 12 milliárd dollár 25 év alatt, évi fél milliárd, ha úgy tetszik, és lehetne erről vitatkozni, hogy sok vagy kevés, nyilván csillagászat szempontjából nagyon sok, soha ilyen drága eszközünk még nem volt az űrben, de a képességei tulajdonképpen a földi eszközök fölskálázva, illetve a földi légkör nélküli űrben meg szárnyakat adva azoknak a műszereknek, amiknek a működését egyébként itt a földön értjük. Csak ha elvészük a légkört, akkor olyan hullámhoz tartományokat is látunk, amit itt a Földről nem, és akkor egy új ablak tárul az univerzumról elénk, és a James Webb az ebben jó. Hogyan osztoznak meg most a távcsövő? Mondta, hogy van gépidő, üzemidő. De hát gondolom az 0-24-ben megy. Igen. Sőt, és nagyon sokszor az embernek nincs sok időre szükség egy-két percre mindösszesen. Hát úgy, hogy éves ciklusokra van felosztva a James Webb-nek a működtetése, és minden évben, most ez tavaly ősszel volt, ha jól emlékszem, november volt a határidő, be kell adni műszeridő pályázatokat. Tehát ez ilyen formanyomtatványokat, egy webes felületen, ilyen formanyomtatványokat kell kitölteni. Mit akarnak csinálni az emberek? Mennyi időt szükséges ehhez felhasználni? Ugye nagyon sok olyan célszoftver kidolgoztak a, a fejlesztő mérnökök a webhez, aminél szimulálni lehet, hogy most van egy mit te, ilyen fényességű kvazárunk enni, itt ezt ilyen időskálán várjuk azt, hogy behullik az anyag, és akkor annak akarjuk látni a hatásait, és akkor az kiszámítja nekünk, hogy 10 perc alatt milyen jel per zaj viszonyú adatot szül nekünk a james Tehát szinte mindent leszimulál, csak a konkrét eredményt nem. Tehát ilyenekkel kell fölkészülni akkor, amikor az ember műszeridő pályázatot készít bármilyen eszközre. Nem csak a James Webb-re, a Hubble űrtávcsőre, és meg a földi óriás teleszkópokra, és ugyanez a, mód, ugyanez a módszer. De csillagásznak is van pályázatírója, vagy azt a hát csillagász nem, maga? Azt nekik ő meg, azt senki nem, ezt senkinek nem lehet kiadni. Ezt, ezt csapatok szokták összerakni, nem egy ember szokott beadni pályázatot. Van egy vezetőkutató, ő a PI, a Primary Investigator, de nagyon sokszor co pi ok tehát co-primary investigator vannak. Ugye ez a legnagyobb dicsőség a PI-nak lenni, mert akkor az ő neve alatt fut a maga a pályázat, de valószínűleg ő dolgozik rajta a legtöbbet is. Ja, idén, bocsánat, januárban volt a határidő, pontosan emlékszem, mert a Kóspál, Ágnes, a Kóspál Ágnes, aki most nyert műszeridőt a James Webb-re, most mondta a héten éppen, hogy egy időben volt a akadémia a lendület fiatalkodatói pályázatának a határidő, meg a James Webb pályázati határidő. Melyik és napi, napi 16 órát dolgozott pár napig, tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon stresszes időszak. Szóval lényeg az, hogy ember elkészíti a pályázati anyagot, ezt beadja, és tulajdonképpen több száz ember fogja ezt értékelni. Mert senki nem vá- azt el, hogy egy Jupiter kutató bíráló érteni fogja egy extragalaktikus csillagásznak a pályázatát. Nem. Egy ilyen, pá, ilyen, ilyen bizottság há, ilyen, ilyen bizottság karfiolt hoz létre a NASA ilyenkor, tehát ilyen sokfelé szétágazó, szétburjánzó bizottság halmazt, amelyeknél különböző szak, területek szakemberei, akik nem adtak be pályázatot, tehát azért, vagy ha adtak is be, akkor amikor azt diskutálják, akkor el kell hagyniuk a megbeszélésnek a helyszínét. Szóval a lényeg az, ilyen kisebb bírálókban álló testületek átrágják a rájuk eső a szaktörletekhez, a szakértelmükhöz kapcsolódó pályázatokat, pontozzák őket, rangsorolják őket, és akkor a legvégén összeáll egy időigény. És egy ilyen összesített időigényeknél aztán elkezdik nézegetni, hogy melyik tudományterület igyekeznek azért ott is kiegyenlíteni, hogy beérkezett igények aránya alapján osztják el jó közelítéssel a szét, adott, szétosztott időt. Tehát ha beérkezik mondjuk az összes pályázati időnek az 50%-a exobolygó, akkor valószínűleg a nyertes pályázati összidő is kb. 50%-a exobolyókra fog jutni. Nem föltétlenül ilyen egyszerű, de mondjuk azt, hogy ez, ez határozza meg. És tipikusan nagyon erős a verseny, nagyon erős a túljelentkezés, most 8 szoros volt. Tehát egy évre, 8 évnyi műszeridőre adtak be csillagászok pályázatot. Ez még nem a csúcs. A Hubble távcső, ami már ugye 30 éve működik, sőt 30, mi ez, 93 éve működik, basszus, már bocsánat, egy harmad évszázad, tehát nagyon hosszú idő, ott 20-szoros a túljelentkezés. Tehát egy évre 20 évnyi műszeridőt kérnek a, a szakcsillagászok. Tehát valahol egy picikét lottó is az, hogy, 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 hogy ki nyer a végén. Nyilván a legígéretesebb pályázatok kapnak műszeridőt, 
nem lehet teljesen kivonni a, a rendszerből a szubjektivitást. Nyilván a, a, a szexi témák, az életjelek, meg az akármik, de att, ugye nem szabad túl ambiciózusnak sem lenni, mert akkor meg azt mondják az emberek, hogy hát ez csak azért mond nagyokat, hogy megkapja a műszeridőt. Tehát itt a pontos egyensúly az egy nagyon érzékeny dolog, hogy, hogy hihető legyen, megvalósítható legyen, és a végén tényleg előre vigye a tudományt, és ezt testületek ülésezései rágják. Meg aztán a testületek megrágott rangsait egy második szinten rakják össze, és akkor a legvégén egy megint csak testületi döntés születik. Azt kell látni, hogy a tudományban, egyébként a felsőoktatásban is, amikor komoly döntéseket hoznak, azt nem egy emberek szokták meghozni, hanem testületek, mert a kollektív bölcsességben én személy szerint is nagyon erősen hiszek, nyolc szakértő egy bizottságban sokkal tovább el tud jutni megértésben, mint nyolcszor az az egy-egy ember, aki összeteszi ezt a bizottságot, tehát a kollektív bölcsesség segít kialakítani a végső sorrendet. De, 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 hogy működik e, ilyenkor a műszer? E, mindig ugyanazt csinálja, és az adatot adják oda azoknak, akik pályáztak, vagy úgy működik, hogy Hospál Ágnes beírja, hogy ezt szeretné csinálni, és akkor James Webb fordul egyet, mint egy kakas az égen, és másfele néz? Nem, hát ugye van egy ilyen nagyon komplikált, ez egy számítás technikában optimalizációs problémának hívják, hogy van egy évre, mit tudom én, 800 elfogadott pályázat. A 800 elfogadott pályázat összesen kiad mondjuk 350 napnyi időt. Van akinek majd májusban látszik a célpontja, van akinek majd januárban. Tehát eleve van egy ilyen schedule, schedulingnek nevezett folyamat, az időzítés. És aztán utána úgy kell valahogy optimalizálni a dolgokat, hogy az egyikre rámegy, aztán folytathassa le valahol közelbe az égen a másikkal, aztán a harmadikkal, és hogy az akkor legyen, amikor kérte a, a pályázó. Tehát ez egy nagyon komplikált, nagyon sok paraméteres, és igazából a számítás technikusok számára egy nagyon érdekes kihívás jelentő, nagyon sok dimenziós optimalizációs probléma, hogy hogyan lehet megtalálni a lehető leghatékonyabb sorrendet egy 800 pályázatos csomag végrehajtására. Ezt nem a kutatók döntik el. Erre egy külön, külön testület működik, ugye ennek a központja egyébként a Baltimore Space Telescope Science Institute, STSC, onnan hát irányítják a Hubble, Hubble űrtávcsolat és a James Webb-nek is onnan megy ez a földi irányítás, tehát a kutató beadja, reménykedik pár hónapig, hogy nyer, aztán nyer, és akkor vár pár hónapot, és ha Éppen működik is az eszköz, mert tavaly volt egy időszak, amikor kiestek mérések, mert, nem, mert lerahadt egy alkatrész a James Webb-ben, aztán sikerült megjavítani a távolból. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy vár, és akkor egy csak megkapja az adatokat. Tehát a, a, az űrtávcsöveknél az ember már csak az interneten keresztül megkapott adattal találkozik. Ez nagyon sokszor már eleve előfeldolgozott adat, tehát ténylegesen kinyitja, megnézi a számítógép képernyőt, és ott a felfedezés. Hát, mit lát az egyeseket, nullát, meg ezt látja ez a számítógép? Ez speciális adatformát, ugye, amikor képeket küldözgetünk cukici cákról, azok képek formátumú képek. Azt értjük. Azt értjük. Amikor, amikor már ilyen most solygó képeket küldünk, akkor azok el animált GIF képek. A csillagászatban FITS file formátum az, ami eltelt, Flexible Image Transporting System, ennek a rövidítése a FITS, az egy olyas valami, ahol van egy fejléc, amiben leírják a számítógépes programot, hogy mi van ebbe az adatba, és utána jönnek az egyesek és a nullák binárisan kódolt formába. Ehhez célszoftverek kellenek, amelyekkel ábrázoljuk kimérünk adott esetben paramétereket, az égi, égi kiterjedtséget, szögeket, irányokat az égen, fényességet, és az ebből csináljuk az asztrofizikát. De a kutatónak, amikor a kérdését magában megfogalmazza, azt gondolom először a saját nyelvén fogalmazza meg, mit szeretnék megtudni. Ezt neki utána át kell kódolnia ebbe a nyelvbe? Hát valahol igen. Tehát meg szeretném tudni azt, hogy nézze, meg szeretném tudni azt, hogy a, most mondok egy példát, a B.L. Lincisnek van-e, az egy csillag, van-e bolygója. Én tudom, hogy ezt úgy tudom kimutatni, hogy ha megmérem, mondjuk, mit tudom én, egy éven keresztül, minden nap, a két órán keresztül, hogy hogyan mozog a csillag a térbe. Mozog, mert pulzál, de most ez mindegy. És akkor tudom azt, hogy olyan típusú mérésre van szükségem, ami képes detektálni a csillag mozgásának megváltozását. Ezt úgy hívják, hogy spektroszkópia, a Doppler effektuson keresztül. Ugye a rendőr is ezt használja, amikor megbüntet a 30-as sebesség korlátlán 48 km h sebességgel haladva 30 ezer forintra. Ugyanaz a módszer, csak mi a csillag fényét elemezgetjük, akkor tudom, hogy milyen műszerre van szükségem, akkor már tudom, hogy milyen távcsere van szükségem, tudom, hogy 
mennyi időre van szükségem, össze tudok rakni egy pályázatot. Magyarul a kutatónak értenie kell, hogy milyen adatra van szüksége. Tehát nem ott kezdődik a dolog, hogy ó, de jó lenne a világ legnagyobb, a világrejtét megoldani. Nem. Mi már a, már a kezdet kezdetén a, a, a nullás lépés kockánál már tudjuk azt, hogy milyen típusú mérésre, milyen műszerre van szükségünk. Ugye James ebben négy nagy műszer található, van képalkotás, van spektroszkópia, van mindenféle formányos mérés technika, ezeket érteni kell. Tehát amikor emberek összeállítanak pályázatot, legelőször is ismerniük kell a műszereknek a képességeit, és ha nem ismerik, akkor esélyük sincs nyerni. Mm. Tehát mi sokkal előrébb járunk már egy komplex értésnél, amikor beadunk egy műszer időpályázatot. Amikor megjönnek az adatok, azokat csak az a kutató látja, aki a pályázatot megnyerte, vagy mindenki más is dolgozhat rajta. Egy a tudomány az olyan. Egy év. Egy év. Van egy proprietary period, tehát egy ilyen, amíg, amíg a övéje. Tehát aki pályázta, egy évig csak ő látja, és egy év után válnak publikussal az adatok. És ez rendkívül érdekes egyébként. A Hubble írtávcsének a statisztikái azt mutatják, ami most ugye 33 éve működik, hogy a beadott műszeridő, műszer pályázatoknak egy nagyon nagy százaléka, vagy 40, vagy 60, tehát egy nagyjából 50 százalékával soha nem történik semmi. Megnyeri a kutató, a nagy ember, a professzor meg professzorasszony, megkapja az adatot, és aztán nincs ideje földolgozni. És aztán egy év után ez publikussá válik. Nekem is az egyik fiatal kollégám, hát már nem annyira fiatal, szóval tőlem fiatalabb kollégám Szegedről, Szalai Tamás, ő például a szupernovák portermelésével foglalkozott, és egy doktor értekezést tudott olyan adatokból elkészíteni, amit a Spitzer űrtávcsővel készítettek a 2000-es évek első évtizedébe, vagy fölhasználták arra, amire akarták, vagy nem, és ott vannak publikus adatokként. És a Hubble űrtávcsőnek is az összes adata egy év után publikussá válik hihetetlen értékes adatbányászatot lehet csinálni, és most pont a héten beszéltem a kollégákkal, ők várják, hogy a James Webb-nek az első éves megfigyelései mind publikussá fognak válni hamarosan, vagy hát lépésről lépésre válnak folyamatosan publikussá, és izgalmas célpontok kompetítoroktól, tehát versenytársak által gyűjtött adatok egy évvel később már bárki számára elérhetők lesznek, és nem biztos, hogy aki elnyerte annak idején a pályázatot, a legokosabb a világon. Jó, de a versenytárs által megfogalmazott kérdés és is publikussá válik, mert néha egy jó kérdés az nagyon nagy segítség nekem, aki nem tudok olyan jó kérdést nem. kitalálni. Az nem. A pály- én úgy emlékszem, hogy a pályázatoknak a címe meg az absztraktja az, az publikus, maga az egész pályázat az nem. Tehát csak az, hogy mit akarnak megmérni. Tehát mit te is szeretnénk itt bolygókat találni, most csak mondok valami hülyeséget. Tehát nem minden részlet is válik publikussá, de az adat maga az publikussá válik. El lehet olvasni, hogy milyen kipályázta, azt meg is lehet köszönni a köszönetnyilvánításban, hogy az ember cikket ír belőle, és ezt illik is megtenni egyébként. Tehát nem szép dolog meg se említeni, hogy hát ez csak a James Webb tehát illik megköszönni, hogy kinyert el azt a műszeridőt, és aztán nyugodtan, szabadrablás, teljességgel demokratikus ebből a szempontból is a tudomány. Egy évig a tiéd az adat, tessék addig összeszedni magadat, és megcsinálni azt, amit megígértél, hiszen a pályázatban azt ígéri mindenki, hogy ó, oh, megjönnek az adatok, azonnal földolgozom. A fenéket nem szokott ez bekövetkezni. Nekem a számítógépemnek a, a adattáró eszközén 15 évre visszaműleg vannak adatok, gigabájtjai, amikből cikkeknek tucatjai tudnám megírni, ha lenne rá időm és lelkesedésem, és ez elpárolgott. És ez történik még sajnos az űrtávcsőes adatokkal is, hogy van, hogy, hogy egyszerűen aki megnyeri, utána munkahelyet változtat, vagy elhagyja a tudományt, vagy előléptetik valami menedzseri pozícióban, nem lesz már ideje tudománya foglalkozni, és ott van az adat szabadon. És akkor erre kell figyelni. Vannak országok, távol-keleti nagy ország, ahol ka- cso- csapatok állnak, akik például az Európa Ürügynökség publikussával adataira ráugranak azonnal, mihelyst publikussá válnak. Ez egy, ez egy egyfajta adat Adat, nem is tudom milyen iparnak nevezni, nem akarok senkit megsérteni vele, tehát egy adathasznosító ipar, ahol a szemfüles észreveszi azt, hogy hoppá, na hát ebből még ezt nem mutatták ki. Tehát így is lehet egyébként űrtávcsás adatokkal egyébként abszolút elsőrendű tudományt végezni. Mm. Szoftvereket. A, ugye mi egy éve ismerjük nagyjából a publikus mesterséges intelligenciát, már az egyetemeket írnak belőle mindenfélét. Ezeket az adathalmazokat ilyen speciális mesterséges intelligencia szoftverekkel bányászák? A bányászásnál lehet, hogy egyre jobban be, bejön. <gül> Ez egy nagyon vicces dolog egyébként, mert a pályázat írásánál egy, egy, egy mesterséges intelligencia, egy chat GPT például abszolút segíthet adott esetben. Egy, tehát ezt már láttunk rá példákat. Tehát ha most elhallgattunk mind a ketten, és a hallgatók, az a morajlás, az jelenleg éppen a klasszikus oktatási és 
tudomány értékelési rendszernek a halála. Most húzza le a természet, a mesterség és intelligencia valahol egy valamilyen virtuális térben az egész rendszert, mert a szöveges dokumentumokon alapuló értékelésben a mesterséges intelligencia hihetetlenül gyorsan fejlődik, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz megkülönböztetni az élő ember által írt szövegeket a mesterséges intelligencia által írt szövegektől. De például a csillagászatból hadd mondjak egy pozitív példát, pont a múltkor egy kolléganő jegyezte be az egyik közösségi média feltén, hogy ő neki akkor a segítség volt, most pont nevezzük nevén a ChatGPT, mert egy régi szoftver kódot, ami valamit csinált valami adatokkal, C-ből, C-nyelvből, programozási nyelvből át kellett írni Pythonnál. És egyszerűen nem volt kedve hozzá. Hónapokig egy ilyen lelki gát volt, mert át kell írni egy létező kódot, amit valaki más fejlesztett 30 évvel ezelőtt egy új programozási nyelvre. Bedobta a chatgpt be két perc után kidobta a Python kódot, ott még azt kellett egy kicsit mókolni, de utána már lefutott és megcsinálta az új programozási nyelven ugyanazt, amit a régi a cén. Ezt lehet tesztelni nyilvánvalóan, hogyha az ember fut, tudja futtatni a dolgokat. Tehát például a program, programozás a szoftverfejlesztésben, a mesterséges intelligencia az egyértelműen már most is itt van velünk, és a mintázatok felismerésében ott itt van már velünk már jó pár éve. Tehát az, hogy az emberi agy fölismeri valamiről, hogy ott van valami zajba, van valami vonal, vagy van egy, mit tudom én, egy lepelen egy, egy Jézus arc, ugye azt az emberi agy nagyon kis jelper zajviszonynál fölismeri. Amikor a buszon beszélgetünk, és megértjük egymást, akkor valójában a hangunknak a jelper zaja a hangos forgalomban messze egy alatt van. A mi agyunk képes egy jelper zajviszonynál kisebb, tehát nagyon zajos adatokban is megérteni a másik, hogy mit mond. És ezt leprogramozni csak is mesterség és intelligenciás módszerekkel lehetség, és a mintázatok fölismertetése az egy nagy iparrá vált. Annak összehetően a csillagászat elkezdte gyártani a nagy mennyiségű adatot, és egyszerűen már nincs az a PHD hallgató, aki végignéz nekem 200 millió fénygörbét. Ott azt muszáj számítógépet csináltatni. Intuícióig nem fog eljutni a mesterséges intelligencia, amikor azt mondja a csillagász helyett, hogy azt kéne megnézni, mert az jutott eszembe, mondja a mesterséges intelligencia, és kér egy gépidőt. Hadd reméljem azt, hogy idáig nem fog eljutni, mert onnantól kezdve nekem nem marad más munkám, mint a tudományos ismeretterjesztés, mert hogy akkor igazából igen, tehát hogyha már az intuíció is megjelenik a mesterséges intelligencia, ami valahol ugye az általán, ugye a general AI, tehát az általános mesterséges intelligencia áttörését jelenteni, az egy olyan világ, aminek még szerintem senki nem érti, hogy milyen következményei vannak. Mondom, én már értem, hogy ha, ha, ha egy mesterség és intelligencia még azt a tudományos kérdést is föl tudja tenni, amit jelenleg a humán kreativitás és intuíció vezet, akkor onnantól kezdve nekünk marad a Hát ezek az egyszerű népeknek elmagyarázni, hogy a tudósok, a tudomány, a tudományos eszközökről milyen eredmények jönnek le. Ez egy sötét világ lenne. De politikusoknak például sikerült már elmagyarázni, hogy mit mondjanak majd az embereknek, amikor azok megkérdezik tőlük, hogy ezen mi került ennyibe? Szerintem igen. Amint, hogy tud, tudok, ne, van-e nekem válaszom erre? Hát ez nem, a hogy kérdés? megértették-e? Szerintem megértették. Hát nézze, ugye... A James Webb 12 milliárd dollárba került. Sok pénz? Hát nagyon. A hétköznapi ember szintje. Két, két oldalról had, had világítsa meg. Egyrészt az a pénz az nem az ablakon lett kidobva, hanem high-tech iparba lett befektetve. Azt a pénzt nem tudósoknak a konferenciára költötték az elmúlt 25 évben, hanem fejlesztő laborokban. Adott esetben katonai, tudományos, határvonalon levő fejlesztő laboratóriumokba fizették az embereket, akik fejlesztették a James Webb-et, és még ki tudja mi mást. Tehát igazából a James Webb-nek a tudományos kérdés felvetés csomagja az mind olyan volt, ami technológia fejlesztését vonta maga után. Az a pénz, az a high-tech ipar fejlesztésébe lett beletéve alapvetően. Az nem kidobott pénz. És abból a high-techből, hogy pontosan milyen alkalmazások jönnek a távérzékkel és kapcsán az ember nyilván elsősorban katonai alkalmazásokra gondol, mert mi kifelé nézünk, de nézhetnénk lefelé is, és akkor a földön nézzük, hogy na most éppen merre mennek a, a csapatok a milyen fronton. Tehát itt biztos, hogy például erős a, a, az együtthatás. És va, én tavaly hallottam, egy, ez egy abszolút plegyka, tehát nem tudok semmiféle empirikus tényt megállítani, nincs semmiféle megerősítés, de, de, de egy amerikai kolléga mesélte tavaly egy texasi utamon, hogy hát egyszer azért előfordul az az amerikai csillagászi társadalmi egy nagy konferencián, hogy a James Webbnek ez az összehajtogatása és aztán kihajtogatása. Ez egy, ez egy olyan technológia volt, ami a ismereteink szerint soha nem működött korábban. Tehát egy 
Bazi nagy, ugye maga a James Webb egy ilyen teniszpálya méretű valami, ami ebben egy 6,5 méteres tükre van a teniszpályányi árnyékoló mögött, ezt össze kellett hajtogatni ilyen origami szerűen, hogy beférjen az Ariane 5 rakétának a rakterébe. Tehát nem egy berahány, és aztán ennek ki kellett pattanni. 330 alány lépésnél állhatott volna ez a kinyílás. És sokan megfogalmazták a csillagászati konferencián azt, hogy hát ez működni fog, és akkor egyik kolléga, akiről lehetett tudni azt, hogy amerikai hadsereggel is szokott sokat dolgozni, hogy ilyen hamiskás mosolya működni fog, bízzatok benne. Mert ami sugalt sugal az, hogy lehet, hogy már ezt a technológiát használták. Még egyszer, ez a városi legenda színvonala, és nem szeretném az inforádiót a városi legendák szín, színvonalára leráncigálni, de csak jelzésképpen mondanám azt, hogy az a 12 milliárd dollár, az nem kidobott pénz volt, az a high-tech ipart forgatta, pörgette igazából az elmúlt 10 15 éve mindenképpen. Európában pedig, hát akkor a műszer fejlesztő konzorciumokat finanszírozták, ott is hát olyan magas kvalifikáció szakemberek születtek meg az eljárás végén, akik bárhol megállják a helyüket az űriparban, és hát pont most napokban lehetett hallani azt a számot is, hogy az űriparnak a bevétele 2030-30 környékére már az 1000 milliárd dollárt várhatóan el fog érni, tehát ez egy nagyon komoly szegmensé válik általában az iparnak. Tehát mi tudósunk, fölteszünk kérdéseket, ehhez technológiát kell fejleszteni, a technikát meg kell valósítani, aminek aztán, hogy hol lesznek pontosan alkalmazása a hétköznapi életben, azt nem mindig látjuk azonnal, de én hiszek abba, hogy a végén mindenütt meg lesz. A hold, amelynek fényében álmodik a lány, az érdekes még? Persze. Hát persze. Mi érdekes benne? Nem láttuk minden oldalról. 1,3 fény másodperce van tőlünk. Bármi gond van ott, ott tudunk távirányítani. Bármi. Tehát tényleg, megy egy holdbázist, megépítünk egy holdbázist. Miért építsünk egy holdbázist? Azért, mert jelenleg csak földkül ismerünk egy permanens űrbéli tartózkodásnak az emberi testre gyakorolt hatásait, ha egy másik égi testre el akarunk menni. Márpedig én azt gondolom, hogy hadd legyünk ambíciózusak, tételezzük föl azt, hogy majd valamikor ténylegesen a földi problémák megoldása után vagy már mellett, akár a mars kolonizálása, akár a kisbolygók bányászata, ez egy valódi probléma lesz, ahol ember, vagy valódi kérdés lesz, valódi feladat lesz, ahol nem csak robotok fognak dolgozni, hanem emberek is fognak dolgozni. A hold, a maga 400 ezer kilométeres távolságban a legközelebbi gyakorló terep, ahol meg lehet nézni azt, hogy hogy kell ezt csinálni, hogy ez jó működjön. Földköli pályán keringve egy csomó dolog nem derül ki, hogy az hogy működik. Egy gravitációval bíró test felszínén megépíteni egy bázist, és aztán ott működtetni, akár robotokat, akár embereket odavinni, visszahozni, az egy olyan gyakorló terep, ami a 1,3 fény másodperces távolságával bármikor földi beavatkozással javítható. Jó, de nincs túl közel ahhoz, hogy egy nagyon távoli utazást a releváns információt adja? Nem, nincs el, ez egy biztonságos távolság. Hát nézd, ez olyan, hogy a atombombákat is főrobbantották a nevadai sivatagból, Lász Vegasból még nézték is ott a 50-es évek. Ó, de szép az a gomba felhő, és aztán megértették, hogy ezt jobb nem csinálni, akkor bevitték a föld alá nukleáris kísérleteket, aztán már azt is betiltották, és akkor mondjuk, hogy a számítógépek, számítógépekbe robbantjuk a modell atombombákat. Az űrkutatásnál is szükséges az, hogy egy másik égitesten a technológiát akkor tudjuk kifejleszteni, ha azt tudjuk tesztelni és az életben. Nem lehet leszimulálni, azt muszáj kipróbálni, és erre a hold a természetes választási lehetőség. A nemzetközi űrállomás az való még valamire. Minden évben fölmerül, hogy túl teljesítette a természetes életkorát, le fog jönni, le kell szedni, mert veszélyes. Hát nézze, a nemzetközi űrállomás az egy, nagyon, az egy sokkal drágább játékszer, mint a James Webb, hogy mekkora hatása van az emberek űrbeli tartózkodásának a vizsgáltára, ez jelenleg most már nem az egyetlen, de nagyon sokáig ez volt az egyetlen alkalmas kutató laboratórium. Tehát még egyszer, ha az az emberiség ambíciója, hogy a földünket elhagyja legalább szelektált kis számú emberek képviseletében, akkor igenis meg kell azt vizsgálni, hogy mi történik valakivel, ha 600 napig az űrbe van. Ugye a kínai, kínaiak felhúztak másfél év alatt egy űrállomást, a kínai űrállomást, ami szépen, köszöni szépen, nagyon szépen működik, hamarosan lesz egy űrtávcsövük, ami olyan képességű lesz, mint a Hubble űrtávcső, tehát bámulatos, hogy, hogy hogyan exponenciálisan fejlődik a kínai űrkutatás, mert az ott most egy nagyon erős politikai fókuszba került terület. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy már nem csak a nemzetközi űrállomás az egyetlen hely, ahol ezt meg lehet vizsgálni, de természetesen ennek a relevanciáját, tehát hogy fontos, hogy megnézzük azt, hogy mi történik az emberrel az űrben, és ott kipróbáljunk adott esetben új technikákat, új technológiákat, ahhoz egy ilyenre mindenképpen szükségünk van. Azt ugye három, utolsó kérdésem, három űrnagyhatalom közül egy most éppen háborúzik itt a szomszédunkban. Ez a James Webbre, tudományra, együttműködésre, kollegialitásra, bármilyen hatással van-e? Persze, borzasztó sok hatással van. Tehát, tehát 
tegyük félre az emberi és anyagi károkat, hihetetlen nagy károkat okoz az egész háború. A tudomány szempontjából ugye a, én a Keopszír távcsőben voltam a magyar irányító testületi tag, 19-ben indult el a Keopsz, azt egy Szolyúz rakéta vitte fel, Kurúból, Francia Gajanából, egy orosz rakéta vitte fel az európai exobolygós űrtávcsőt. Tehát mi abszolút integráns módon kezeltük az orosz űrkutatást, és szerettük volna kezelni. De amikor elindult az ukrán háború, akkor ugye azonnal elhagyták a Kurúi Európai űrközpontnak a területét az orosz mérnökök, és onnantól kezdve az, az véget ért. Ugye volt egy német űrteleszkóp, ami német-orosz együttműködésben valósult meg egy röngen, most nem jut hirtelen eszembe a neve, de azt is lekapcsolták a háború első heteibe azonnal. Tehát ott egy nagyon komoly tudományos kár érte az egész tudományos közösséget. De még egyszer, természetesen a legnagyobb az a, az a földön, a háború által okozott emberi életekben és, és anyagi kár. Ez a leg, legszomorúbb. Meg, meg hogy eleve a világunk rosszabb lett tőle. És az, hogy a világunk rosszabb lett ettől az egész tőle, azon is lemérhető, hogy mondjuk csillagászati szaplak, szaklapokban az egy kérdésé vált, hogy orosz csillagászok cikkeit leközöljük-e. És igen, vannak olyan szaklapok, amelyek kitiltották az orosz intézeteknek a csillagászait. És ez jó dolog? Nem vagyok meggyőződve, de természetesen vannak érvek mellette, vannak érvek ellene is. Tehát, tehát, tehát a tudományba is egy éket vert ez az egész. Tehát a politikai szembenállás az leszivárog az életnek minden szegmensébe, és sajnos a tudományba is. De ezzel érjen véget, lesz ebben az évben is csillagok alatt. Az csak szép, remek szórakozás, vagy még mindig van esély fölfedezni valamit a kis A csillagok alatt az lesz, igen, augusztusban tíz, tíz napig fog tartani, augusztus nem is tudom, három, tizenné, három, tizenármig. Idén a perzeidák meteorrajnak lesz 11 éről fel, 12-e hajnalban maximuma, nem lesz hold, holdmentes éjszakán, a városokat elhagyva hullócsillagokat láthatunk majd augusztusban, tehát lesz szép jelenség. Mi nagyon készülünk rá, illetve hadd mondjam még ezt itt hozzá, hogy a Svápé Csillagvizsgai Budapesten elkezdett egy olyan aktivitás, hogy szombat esténként nyitva vagyunk mindenki számára, mindenféle előzetes belentkezés nélkül lehet jönni. Nem kell pályázni Nem kell semmi bolygószimatót csináltunk, meg lehet szagulni, hogy milyen szagú egy üstökös, meg lehet szagulni, milyen szagú a mars. Ilyen dolgok is vannak, optikai kísérletek, fekete láng, távcsövek, tucatjaival mutatjuk az eget. Ezek szombatonként vannak, júliusban három szombaton, meg most hétvégén a 24-én Szent Iván Évi, Szent Iván Éjjé csillagtánc fantázia néve várjuk a látogatókat. Tehát most nyáron azért a, alapvetően a borka szezon van, hál' Istennek, ilyen is kell, hogy legyen a közéletben. Ilyenkor a például a csillagászat az nagyobb hát, teret szokott kapni, és hát én biztatok mindenkit arra, hogy figyelje a híreket. Lesznek események. A csillagok alatt az egy nagyon fontos program lesz. Az országban legalább 50 hely lesznek távcsás bemutatásokkal. Bárki oda lehet, bárki oda mehet, és na, mutassátok már meg nekünk, hogy néz ki a Jupiter, vagy a Szaturnusz, vagy a Hold, és akkor ez megvalósulhat. És átélhetjük azt, hogy az ember az egy kozmikus lény, egy fontos üzenet ez akkor, amikor a legtöbb ember a hétköznapok szürke valóságába beledermedve viszi az életét. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kis László, fizikus, csillagász, akadémikus volt az Inforádi arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.